இலங்கை மட்டுமில்ல புலம்பெயர் தேசங்களிலும் வசிக்கின்ற தமிழ் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் இன்றைய நாளிலும் நாங்கள் துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சி விழாக அளித்திருக்கின்றோம் இன்றைய துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சி கிழக்கு மாகாணத்துக்கு நாங்கள் வருகிறது கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்ற ஒருவரை தான் நாங்கள் இன்றைய தினமும் துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியில் இணைத்து கொள்ளப் போகின்றோம் வார வாரம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சி ஊடாக சமூகத்தில் ஒரு துறையில் நல்லதொரு நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு மேடைதலை சந்தித்து அவருடைய வாழ்க்கையில் இந்த துறை சார்ந்த விடயங்களை விட இவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்பதை அவர் மூலமாகவே நாங்கள் இந்த துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சி ஊடாக பார்த்து வருகின்றோம் உண்மையில் ஒரு மனிதன் ஒரு துறையில் நல்லதொரு நிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் அவருடைய அந்த வாழ்க்கையில் பல்வேறு படிநிலைகளை தாண்டும் பல்வேறு சாதனைகள் அவருக்கு சாதித்திருக்க வேண்டும் பல்வேறு சோதனைகள் இடம்பெற்றிருக்கலாம் மறக்க முடியாத பல்வேறு சம்பவங்கள் இடம்பெற்றிருக்கலாம் இவ்வாறு இந்த சமூகத்தில் எவ்வாறான படிநிலைகளை தாண்டி இன்றும் அவர் சமூகத்தில் நிலைத்திருந்து மக்களுக்கு சேவையாற்றுகின்றார் என்பதை நாங்கள் இந்த துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியோடாக வார வாரம் பார்த்து வருகின்றோம் இன்றைய நாளிலும் கிழக்கு மாகாணத்தில் மருத்துவ துறையில் நல்லதொரு நிலையில் இருந்து மக்களுக்கு சேவையாற்றி கொண்டிருக்கின்ற ஒருவரை தான் நாங்கள் சந்திக்க போகின்றோம் மருத்துவத்துறை மட்டுமல்ல இவரை ஒரு மருத்துவராக தெரிந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஓர் எழுத்தாளராக கூட தெரிந்திருக்கு ஒரு சமூக சேவையாளனாக தெரிந்திருக்கும் சமூக சேவையில் கூட பெற விருதுகளை பெற்றிருக்கின்றார் இவ்வாறு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட துறைகளில் கிழக்கு மாகாணத்தில் இருந்து மக்களுக்கு சேவையாற்றி கொண்டிருக்கின்ற அத்தங்கராசா ஜீவதாஸ் என்கின்ற மனிதரை தான் நாங்கள் இன்றைய நாளில் துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியூடாக சந்திக்கப் போகின்றோம் எங்களுக்கும் அவரை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது வணக்கம் வணக்கம் தங்கராஜா ஜீவராஜ் என்கிற மனிதர் உண்மையில் நாங்கள் கேள்விப்பட்டதில் மருத்துவர் மருத்துவர் என்கின்ற ஒரு படிநிலையையும் பார்க்க மருத்துவ துறையையும் பார்க்க இலக்கிய துறையில் கூட நீங்கள் நல்லதொரு நிலையில் பிறவிலமாக இருக்கின்றீர்கள் அது மட்டுமல்ல சமூக சேவை மக்களுக்கு குறிப்பாக இந்த யுத்த காலத்தில் கூட இந்த இடர் இடர் ஏற்படுகின்ற காலத்தில் மருத்துவரினுடைய ஒரு கடுமையாக இருந்தாலும் அதனையும் தாண்டி நீங்கள் மக்களுக்கு சிறந்த சேவையாற்றி இருப்பதை நம்மால் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது மக்களும் கூறுகின்றார்கள் கூறுங்கள் உங்களுடைய இந்த நாற்பது வேட வாழ்க்கை துறை சார்ந்த விடயங்களைத்தான் துறை சார்ந்த விடயங்களுக்கு அப்பாற்றான் நாங்கள் இந்த துறை கப்பல் நிகழ்ச்சியோட கதைக்கப் போகின்றோம் கிழக்கு மாகாணம் கிழக்கு மாகாணத்தில் தான் நீங்கள் பிறந்திருக்கின்றீர்கள் தம்பலகாமம் கிராமம் இந்த தம்பலகாமம் கிராமம் ஜீவராஜ் என்கின்ற மனிதரை எப்படி வளப்படுத்தி இருக்கு உண்மையில் ஒவ்வொரு கிராமமும் அந்தந்த மனிதர்களை ஏதோ ஒரு விதத்தில் பண்படுத்தி விட்டிருக்கும் எனக்கும் அப்படியான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எங்களுடைய கிராமம் தந்தது இப்போ இன்றைய சூழ்நிலையில் எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு பாடசாலை கல்வி அதுக்கு பிறகு தனியார் கல்வி நிலையங்கள் என்று அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து ஒரு குறுகின வட்டத்துக்குள்ளே போயிடும் எங்களுடைய ஆரம்ப கால பகுதி அப்படி அமையலை அதுக்குமே ஆண்டவரை நன்றி சொல்லணும் எங்களுடைய பாடசாலை முடிந்ததுக்கு பிறகு நாங்கள் நேரடியாக வயல் வேலைக்கு போயிடுவோம் வயலில் குருவி காவல் பார்க்குறது அப்படி சின்ன சின்ன வேலைகள் தருவாங்க இந்த சின்ன பையன்களுக்கு உண்மையில் பாடசாலையில் ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ரீதியில் தான் ஆசிரியர் அதிபர் அந்த கட்டமைப்பு கூடாக எங்களுக்கு கல்வி வழங்குறாங்க ஆனால் அந்த வயல் பிரதேசங்களில் நாங்கள் சந்திக்கிற எல்லாருமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் எங்களுக்கு வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை பயிற்று விற்கிற ஆசிரியர்களாக இருப்பாங்க அவர் கூலிக்கு வேலை செய்கிறவராக இருப்பார் நாட்டாமல் வேலை செய்கிறவராக இருப்பார் அல்லது ஒரு முதலாளியாக இருப்பார் ஆனால் அவங்க ஒவ்வொருவரும் எங்களுக்கு சொல்லித்தந்த அனுபவங்கள் தான் எங்களை மெல்ல மெல்லவா இந்த வாழ்க்கைக்கு இவ்வளோ இடருக்கு பிறகும் நாங்கள் ஒரு நேரான பாதையில் போகிறதுக்கு பயணிக்கிறதுக்கு உதவியாக இருந்தது அந்த வகையில் எங்களை அந்த சிறு பிரயாயத்தில் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்கள் எங்களை ஊரில் இருந்து கிடைச்ச விடயங்கள் எங்களை ஒரு விதத்தில் என்னையும் என்னுடைய குடும்பத்தில் இருந்த மிச்ச உறுப்பினர்களையும் இந்த சமுதாயத்தில் நல்ல ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வர உதவுனதுன்னு சொல்லலாம் உதாரணமாக இப்போ எங்கள கிராமம் வந்து ஒரு நீண்ட கால வரலாறு உள்ள தமிழ் கிராமம் அப்போ அந்த கிராமம் வந்து எங்களுக்கு நிறைய கதைகளையும் வரலாற்று விஷயங்களையும் தன்னகத்தை கொண்டது இந்த விஷயங்களை நாங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே எங்களுடைய பெரியவர்களுக்கு ஊடாக இந்த வயல்வெளிகளில் தான் கற்றுக்கொண்டோம் அதாவது எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை ஸ்கூல் மாதிரி ஒரு நேரமோ காலமோ ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லை ஆனால் அனுபவங்களை கதைகளுக்கு ஊடாக சுவாரஸ்யமான கதைகளுக்கு ஊடாக கற்றுக்கொண்டோம் இப்போ அது எந்த ஒரு வாழ்க்கையின் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் எங்களை அந்த நேரான வழியிலேருந்து விலகி போக விடாமல் பண்படுத்தி 
இந்த நிலையை கொண்டு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் தான் நீங்கள் சொன்னது போல் அந்த ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களுடைய தொடர்பு கிடைக்கும் பல்வேறு படிநிலைகள் இருக்கின்ற தொடர்பு அந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு பாடசாலை உண்மையில் நீங்கள் கூறுவதை பார்க்கின்ற பொழுது சிறு வயதில் நீங்கள் பாடசாலை அதன் பின்னர் விவ வயல் வலி வயல் வழியில் அந்த அனுபவம் தற்பொழுது உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கூட கிடைத்திருக்காது ஏனென்றால் இன்றைய அந்த காலம் மாறிக்கொண்டு போகின்றது அந்த அனுபவம் உங்களை வளப்படுத்தி இருக்கின்றால் அதை மேல் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் அந்த பாடசாலை பாடசாலை முடிந்ததன் பின்னர் நீங்கள் அவர்களுக்கு செல்வீர்கள் அல்லது காலையில் சென்று விட்டு பாடசாலைக்கு செல்வீர்களா உண்மையில் பின்னிரம் பாடசாலை முடிந்ததும் எங்களை அனுப்பி வைப்பார்கள் நாங்கள் பொழுது படம் வரைக்கும் அங்கே இருந்துட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து சேருவோம் முழுக்க முழுக்க பெரியவர்கள்ற கண்காணிப்பில் தான் இருப்போம் அந்த நேரங்களில் தான் நான் சொன்னேன் இந்த விஷயங்கள் எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டது உதாரணமாக இந்த கதைகள் எல்லா கிராமங்களும் கதைகளால் நிரம்பி இருக்கும் இப்போ இப்போத்தைய காலத்தில் நாங்கள் அந்த கதைகள் மற்ற சந்ததிகளுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இழந்துட்டோம் என்னென்னு சொன்னால் பெரும்பாலும் நாடகங்கள் கூடாகவே எங்களோட நேரங்கள் போய் கொண்டிருக்குது அந்த நேரத்தில் வேலை செய்து களைச்சி போன பெரியவர்களுக்கு வேறு ஒரு பொழுதுபோக்கு இல்லை அதாவது அவங்க ஓய்வெடுக்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த ஊர்வழியை இருந்த கதைகளை இன்னொரு சிறுவர்களுக்கோ வேறு ஒருவருக்கோ சொல்கிறது கூடாது தான் அந்த ஓய்வு எடுத்து கொண்டாங்க அப்போ எங்களுக்கு அது கூடாக எங்களோட பழைய பாரம்பரியங்கள் எங்களோட ஊரின்ற பெருமைகள் எங்களோட ஊரில் இருந்த பெரியவர்கள் சிறப்புகளை கேட்கக்கூடியதாக இருந்தது அந்த சந்தர்ப்பம் இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு இருக்காது ஏனென்றால் எல்லாருமே பெரியவர்கள் எல்லாருமே நாடகங்கள் அது என்று சொல்லி தங்களுடைய கவனங்களை முழுக்க அதுகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறபடியால் அந்த சந்ததி சந்ததியாக வாய்மொழி மூலமாக செவிவழி கதைகள் ஊடாக கடத்தப்பட்டு வந்த அந்த தொடர்புகள் இந்த காலத்தில் அற்று போகும் அது இப்போ என்னுடைய மகனுக்கும் அதே நிலை தான் வரும் ஆனால் நாங்கள் இருந்த காலத்தில் எங்களோட ஊரின்ற பெருமைகள் எங்களோட ஊரில் பெரியவர்களாக இருந்தவர்கள் அல்லது சிறப்பாக செய்யப்பட்டவர்கள்ற விவரங்கள் வாய்மொழி கூடாக வந்தது அதை கேட்ட பிறகு அதை விட கொஞ்சம் அல்லது அவரை போல் நாங்களும் வரணும் என்ற ஒரு எண்ணம் சிறு வயதில் எங்களுக்குள்ளே உருவாகக்கூடியதாக இருந்தது அநேகமாக அந்த காலத்தில் அந்த கதாநாயகர் என்று சொல்லப்படுறது இந்த கதைகளுக்கு கூடாக சொல்லப்பட்ட வீர சகாசம் செய்தவர்களாக தான் இருப்பாங்க அப்போ அந்த உணர்வு எங்களோட திரைப்படங்கள் ஊடாகவோ நாடகங்கள் ஊடாகவோ வர்றதுக்கான வீதம் குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்கள அந்நிய பிரதேசங்களில் இருந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆனால் எங்களோட ஊருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு வேறு நாங்கள் கதாநாயனாக உருவாகி கொள்ளக்குள்ள எங்களை அறியாமல் நாங்கள் அந்த இடத்தை நோக்கி நகர்வோம் அல்லது அதுக்கு மேலே போகிறதுக்கான முயற்சியை செய்வோம் அந்த வாய்ப்பு இப்போதைய சந்ததிக்கு கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் அந்த பெரியவர்கள் நீங்கள் கூறுவது போன்று தான் பெரியவர்களும் கூறுவார்கள் என்னென்னா நாங்கள் உங்கள் உங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் கதையில் சொல்லித்தான் வளர்த்துனாங்களா ஆனால் இன்றைய படி பிள்ளைகளுக்கு வந்து கதையில் சொல்கிறது இல்லை அவங்க ஃபோனும் கைமாக இருக்கிறாங்களே ஒரு இது இருக்குது ஆனால் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் என்று தாங்கள் தங்களுடைய பேரன்கள் அவர்கள் அந்த குடும்பமாக இருந்து இரவு நேரங்களில் விளக்கு கொளுத்து விட்டு புத்தகங்கள் படிக்கிறது காவியங்கள் ஒரு ஆள் வாசிக்க சுற்றி இருந்து கே மெட்டாக்கள் கேட்குறது அப்படியே தான் அனுபவம் உங்களுக்கு சின்ன வயசில் கிடைச்சிருக்க எங்களோட ஊரில் வந்து ஆதிகோண நாயகர் ஆலயம் என்ற ஒரு பிரசித்தமான ஆலயம் இருக்குது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி நாலில் திருக்கோணேச்சரம் உடைக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு போத்துக்கீர கேசரால் அங்கேருந்த விக்கிரகங்களை அதில் தொழும்பு செய்து அதாவது கோயிலில் ஆலய பணி செய்தவர்கள் மறைவாக எடுத்துக்கொண்டு வந்து தமிழகத்துக்கு மேற்கே இருக்கிற ஒரு மலையில் வந்து ஒழிச்சு வச்சு வழிபட்டவங்க பிறகு அதைத்தான் அந்த ஊருக்குள்ளே ஒரு ஆலயமாக கட்டி வழிபட தொடங்கினவர்கள் அதான் ஆதிகோண நாயகர் ஆலயம் அந்த ஆலயத்தினுடைய திருவிழா காலங்களில் எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷமான காலம் என்னென்று சொன்னால் இரவிரவா திருவிழா நடக்கும் இரவிரவா என்றால் இரவு தொடங்கினால் அடுத்த நாள் காலையில் தான் முடியும் அப்போ அந்த திருவிழாக்குரிய பூசைகள் திருவிழாக்குரிய களியாட்ட நிகழ்வுகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு வீட்டை வந்தால் நித்திர வராது என்னென்னு சொன்னால் அதிகாலையாக போயிடும் அப்போ அந்த நேரத்தில் மரங்களுக்கு கீழே பாய்களை விரித்து அதில் துணியை போட்டுட்டு அநேகமாக பெரியவர்கள் இரண்டு பக்கமும் இருந்து கொண்டு நடுவில் சிறுவர்களை வச்சுக்கொண்டு அந்த நாள் முடியும் வரைக்கும் கதை சொல்லி கொண்டே இருப்பாங்க அந்த அனுபவம் தான் நாங்கள் கேட்ட இந்த வயலில் கேட்ட கதைகளுக்கு அடுத்ததாக கேட்ட விஷயங்கள் அது வந்து கூட ஆலயங்கள் சார்ந்து அந்த வழிபாட்டு முன்பு எங்களுடைய அந்த சிறு தெய்வ வழிபாடுகள் நிறைஞ்ச ஒரு பூமி தமிழகமும் என்னென்று சொன்னால் கோயில் கோயில் சார்ந்த மரபுகள் இருந்தாலும் கூடின அளவு சிறுதெய்வ வழிபாடு கிராமிய வழிபாடு இந்த மடை 
வேள்வி அப்படியான இது அப்போ அது வந்து கூட வந்து நிறைய கதைகளோடு சார்ந்தது என்னென்று சொன்னால் அந்த வேள்வி மடையின்ற நோக்கமே இறைவனை ஒரு பெரிய இடத்துலேருந்து வச்சு யோசிக்காமல் நான் இதை உனக்கு படைக்கிறேன் நீ எனக்கு இதை தா கூடுதலாக அந்த வயலாக அறுவடைய மையமாக வச்சு உலகம் நான் உனக்கு படைச்சிருக்கிறேன் நீ எனக்கு நல்ல ஒரு அறுவடையை தான்னு சொல்கிற ஒரு சம்பிரதாயம்தான் இந்த மடை சார்ந்து வந்தது அப்போ அதில் நிறைய கதைகள் வரும் ஒரு பூசாரியை பற்றி அல்லது அங்கே நடந்த சாமி அடி சொன்ன விஷயங்களை பற்றி அல்லது அந்த இது வழிபாடு சார்ந்த விஷயங்கள் எங்களுக்கு கூடுதலாக இந்த திருவிழா காலங்களில் கிடைக்கும் இப்போ உதாரணமாக அதில் மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் இருக்கு என்னென்னு சொன்னால் எங்களுடைய ஆதிகுணநாயர் வழிபாட்டில் ஒரு திருவிழா நாளாண்டைக்கு திருவிழாவில் திடீரென்று அமங்கலமான ஓசைகள் எல்லாம் ஒழிச்சு வளமையாக நாங்கள் இடதுபுறமாக ஆலயங்களை சுற்றி வருவோம் அந்த முறையையும் நிப்பாட்டி வலதுபுறமாக வந்து திடீரென்று எல்லாரும் அந்த ஆலயத்தில் பங்கு பெற்றின அவரோ பேரும் வந்து போய் முழுகி எல்லாம் செய்து கொண்டு திரும்பி வந்து தான் திருவிழா நடக்கும் இப்போ இது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்தது ஏன்னு ஒரு திருவிழா சந்தோஷமாக நடந்து கொண்டிருக்கக்குள்ள இந்த இதையும் திடீரென்று ஒரு அமங்கலமான ஒரு செயல்முறை நடக்குதுன்னு சொல்லி இருந்தது அப்போ இதை எங்களோட அப்பப்பா அப்பாட அப்பாட்ட நான் கேட்டேன் அவர் கனகாலமாக பல பத்திரிகைகளில் நிருபராக கடமையாற்றினவர் இப்போ அவர் எனக்கு சொன்ன விஷயம் என்னென்று சொன்னால் நீண்ட காலத்துக்கு முதல் அதாவது நூற்றாண்டுகளுக்கு முதல் இந்த ஆலயத்தில் நிறபலி நடந்திருக்குது அதாவது இந்த ஆலயத்தில் தொழும்பு செய்கிற ஒருவர் பெண் மூத்த தலை கன்னி பெண்ணை வந்து ஆலய திருவிழாண்டு அந்த குறிப்பிட்ட நாளில் நிறபலியாக கொடுக்குற வழக்கம் ஒன்று இருந்திருக்குது அதன் தொடர்ச்சியை தான் நாங்கள் இப்போ ஒரு சம்பிரதாயபூர்வமாக அமங்கலமான ஒரு நிகழ்வாக கொண்டாடுறோம் என்று சொன்னார் அது நான் பிறகு ஒரு பெரியவனாக வந்த பிறகு அதை என்ன கனகாலமாக இது உண்மையாக உண்மையாக இல்லை இவர் சொன்ன கதைகளோடு சேர்ந்து ஒரு கதையாண்டு ஒரு இது இருந்தது ஆனால் நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு அதை தேடி ஆராய்ச்சி பார்த்தால் எங்களுடைய சமுதாயம் உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலையும் மேம்படுத்தி கொண்டு வந்து நாங்கள் இப்போ ஒரு நாகரிக மனுஷராக இருக்கிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு முன்னுக்கு இருந்த காலத்தில் இப்படியான செயல்முறைகள் இருந்தது நிறப்பள்ளி வழக்கங்கள் அதுகள் இருந்தது அப்போ இந்த வழக்கம் அந்த காலத்தில் உண்மையிலே இடம் பெற்றிருக்குது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு தோயில் தொழிம்பாளருடைய அந்த குடும்ப சந்ததியில் வார முதல் கன்னி பெண்ணை அந்த திருவிழா நாளில் மந்திர மோதி மயக்கமடைய செய்து அவரை அப்படியே தூக்கி கொண்டு போய் கோயிலுக்கு அருகில் இருக்கிற மயானத்தில் உயிரோடு புதைச்சி போட்டு வந்துடுவாங்க அது எழுத்துருவமாகவும் எங்களுக்கு அதில் தகவல்களை திரத்தக்கூடியதாக இருந்தது இந்த நடைமுறை நீண்ட காலமாக இருந்தது அதை வந்து அந்த காலத்தில் என்னென்னு சொன்னால் நிறபலின்றது ஒரு உயிரை கொடுத்து பல உயிரை காப்பாற்றி கொள்கிறதுக்கான முறை அது வந்து நாங்கள் இந்த வரலாற்றின் இந்த தொடக்க காலத்திலேயே இந்த போர் எல்லாத்துலேயுமே நாங்கள் பார்க்கலாம் முதலாவத ஒரு நிறபலி கொடுப்பாங்களே என்னென்னு சொன்னால் தங்களுக்கு நன்மை கிடைக்கணுமென்ற ஒரு காரணத்தால் அதே மாதிரி தான் இதுவும் நடந்திருக்கு ஊருக்கு நன்மை கிடைக்கிறதுக்காக இந்த பிள்ளை வந்து நிறபலியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்போ இந்த விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் முத முதல் கதைகளாக கேட்டு பிறகு அதில் ஏற்பட்ட ஆர்வத்து கூடாக அது உண்மையாக நடந்திருக்குமான்னு செய் இது பா தேடி பார்த்தால் அதுகளை உண்மையில் கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அப்போ இந்த விஷயங்கள் எங்களுக்கு ஒரு திரைப்படம் ஊடாகவோ ஒரு நாடகம் ஊடாகவோ கிடைக்காது என்றால் அது எங்கள சமூகம் சார்ந்ததாக இருக்காது அப்போ அதுக்கான தேடலும் எங்கிட்ட இருக்காது அப்போ இது செவிவழி கதைகளுக்கு கூடாக நாங்கள் கேட்டறிஞ்சபடியால் அதுவும் எங்களோட பிரதேசம் சார்ந்ததாக இருந்தபடியால் அதை தேடி கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருந்தது சார் இப்படியான இந்த அனுபவங்கள் அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு சிறு வயதில் வந்து பெரியவர்கள் கூறிய கதைகள் செவிவழி கதைகள் அல்லது உங்களுடைய அந்த வயல் வேலைகளில் நீங்கள் ஈடுபடுகின்ற பொழுது அந்த முதியவர்கள் கூறிய கதைகள் தான் மருத்துவர் என்கின்ற துறையையும் தாண்டி உங்களை ஒரு எழுத்தாளனாக்கியதா உண்மையில் எல்லாரும் கேட்குற கேள்வி ஏன் மருத்துவத்துறைக்கும் தொல்லியல் துறைக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை ஏன் எப்படியான இதில் திடீரெண்டு ஆர்வம் ஏற்பட்டேன்னு சொல்லி ஆனால் நாங்கள் இன்னொரு விதத்தில் வெளியிலிருந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ரெண்டுமே ஒரு துப்பறிவாளனுக்குரிய பாணியிலான துறை உண்மையில் நாங்கள் மருத்துவத்திலையும் நோயாளி சொல்கின்ற குணங்குறிகளை வச்சுக்கொண்டு நோயின்ற மூலத்தை நோக்கி நாங்கள் தேடி கொண்டு போவோம் தொல்லியலும் அதே மாதிரி தான் இப்போ எங்களுக்கு கிடைக்கிற புற ஆதாரங்களை வச்சுக்கொண்டு நூற்றாண்டு காலத்துக்கு முதல் இது எப்படி இருந்திருக்கும் என்று தேடி போகிற துறை கிட்டத்தட்ட நாங்கள் அந்த பேர் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் மருத்துவம் தொல்லியல் என்று ஆனால் அந்த ஈடுபாடு அல்லது அதுக்குள்ளே பயணிக்கிற முறை வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டுக்கும் உண்டு ஒரே விதமான இது உண்மையில் அவருடைய அந்த கதை 
அவருடைய வாழ்க்கையில் முற்பகுதியில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற இந்த சம்பவங்கள் சமூகத்தோடு எவ்வாறான தொடர்பு தனக்கு இருந்தது என்பதை அவர் கூறியிருக்கின்றார் அது மட்டுமில்லை இந்த முதியவர் முன்னோர்களால் அவர்கள் பெரியவர்களால் எவ்வாறு வளப்படுத்தப்பட்டார் என்பதை பற்றி அவர் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார் சரி நாங்கள் இந்த பகுதியில் நீங்கள் கூறியது போன்று அதாவது மருத்துவம் தொல்லியல் இரண்டுக்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாக கூறியிருக்கின்ற கூறுங்கள் இப்போ இரண்டுமே ஒரு ஆய்வு ரீதியானது ஒரு துப்பறிவாளனுக்குரிய ஆய்வு எண்ணத்தோடையே நாங்கள் பயணிக்கக்கூடிய துறை அது முதல் காரணம் ஏனென்றால் ரெண்டும் ஒரே வகையான முறையில் இருக்கிறது ரெண்டாவது இப்போ எங்களுடைய நிலம் எங்களுடைய பாரம்பரியங்களை இழந்து கொண்டு வருது அது எல்லாரும் அறிஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்போ அதை ஆவணப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் வந்து எங்களுக்கு இருக்குது அப்போ ஆவணப்படுத்தல் வந்து முக்கிய தேவையாக இருக்கிற ஒரு நிலத்தில் வாழ்கிற ஒரு மனிதரண்ட வடியால் எனக்கு இதில் கூடுதலான நாட்டம் வந்தது இது வந்து எங்கட சந்ததி வழியாகவே நாங்கள் செய்து கொண்டு வாரோம் யாழ்ப்பாணத்தில் நீங்கள் இப்போ கேட்டீங்கன்றால் கல்வெட்டுன்றோன்னு சொல்லுவாங்க என்னது இறந்ததுக்கு பிறகு அவர் நினைவு மலர் திருவண்ணாமலையில் ஓ ஓ திருவண்ணாமலையிலையும் அதை நினைவு மலர் என்னும் சொல்கிறது கல்வெட்டுன்னு சொல்கிறது இப்போ ஒரு விதத்தில் நாங்களும் அந்த காலத்திலேருந்தே ஆவணப்படுத்தலில் ஈடுபட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவற்றை அப்பா யார் இவற்றை அப்பாவுக்கு அப்பா யார் இவற்றை பரம்பரை என்ன அதை வந்து இந்த காலத்தில் எங்களுடைய நவீன வரலாற்று துறையில் அதை வந்து நுண் வரலாறுன்னு சொல்கிறாங்க நுண் வரலாறு மைக்ரோ ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறது அதுதான் அதாவது ஒரு பெரிய வரலாற்றை நாங்கள் சின்ன சின்ன வரலாற்று கூடாக எழுதுறது இப்போ உங்களோட அப்பாடு அப்பாட ஒரு நினைவு மலர் அல்லது கல்வெட்டு கிடைச்சதுன்னு சொன்னால் தனியாக உங்களோட அப்பாடு பெருமையை மட்டும் வராது அந்த ஊரின் பெருமை அவர் எப்படியான இடங்களில் வேலை செய்தார் எப்படியான சமூக சூழ்நிலை அந்த நேரம் இருந்ததுன்ற விவரங்கள் எல்லாமே வரும் அப்போ ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் எங்களை அறியாமல் வரலாற்றோடே பின்னப்பட்ட ஆக்கள் உலகத்திலேயே அதிகூடின அளவு கல்வெட்டுகள் கிடைச்ச மொழி வந்து தமிழ் மொழி அப்போ நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய இனம் வந்து வரலாற்றோடு இனி இல்லைன்னு நெருங்கின தொடர்புள்ள இனம் ஏனென்றால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்க தங்களுடைய வரலாற்றை பதிவு செய்யணும் என்று ஆர்வப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்போ அதுதான் உண்மையான காரணம் அதோடு எங்களுக்கு எங்களோட ஊர்லேயே கிடைச்ச நிறைய விடயங்கள் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கணவதி பிள்ளை என்று சொல்லுகின்ற ஒரு தந்தைக்காக ஐயாத்துறை என்ற மகன் வந்து ஒரு கல்வெட்டை நாட்டியிருக்கிறார் நடுகளில் அவர் இறந்ததுக்காக அந்த க நடுகளில் நாட்டியிருக்கிறார் அப்போ அது நினைவாக நினைவாக அப்போ அது இந்த ஆங்கிலேயர் காலத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்து இறுதியாக நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முதல் எங்களுடைய தமிழ்நாட்டின் சுவாமி மலை பிரதேசத்தின் ஒரு மலைப்பகுதியில் நுகம் என்று சொல்கின்ற பிராமி எழுத்துக்களால் அமைந்த ஒரு கல்வெட்டை கண்டுபிடித்தோம் அதோடு அது வந்து ஒரு குறியீட்டையும் கொண்டிருக்குது அப்போ இது தொடர்பாக பேராசிரியர் சி பத்மநாதன் அவர்களோட யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தராக தற்போது பணியாற்றுகின்ற வரலாற்றுத்துறை பேராசிரியரை சந்தித்து கதைச்ச போது அவர் சொன்னார் அந்த இடத்தில் அந்த மலை பிராந்தியத்தில் ஒரு படையணி இருந்திருக்கணும் அந்த படையணின்ற பேர் தான் அவங்கள அந்த நுகம்ன்றத தங்களுடைய ஒரு குறியீட்டு பேராக பாவிச்சிருக்கணும் அதுக்குரிய விசேட குறியும் அந்த கல்வெட்டிலே இருக்குது அப்போ ஒரு நீண்ட வருஷம் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலையும் நாங்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் கல்வெட்டை கண்டுபிடிக்கிறோம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு வருஷத்துக்கு முந்தியும் கல்வெட்டை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ ஒரு நீண்ட பாரம்பரியம் உள்ள கிராமத்தில் பிறந்ததால் அதை தொடர்ச்சியாக பதிவு செய்யணும் என்ற ஆர்வம் இருந்தது சரி உங்களுடைய இந்த பாடசாலை வாழ்க்கைக்கு நாங்கள் ஒரு கவரில் இந்த பாடசாலை வாழ்க்கை உங்களுடைய ஆரம்ப பாடசாலை ஆரம்ப பாடசாலை நான் நினைக்கின்றேன் நீங்கள் தம்பிழக ஆமத்தில் படித்தீர்களா இந்த பாடசாலையில் படித்தீர்கள் என்னுடைய ஆரம்ப கால பாடசாலை உண்மையில் வந்து இப்போ மாதிரி நர்சரி சிஸ்டம் வந்து அந்த காலத்தில் இருக்கே இல்லை என்னுடைய தந்தையார் வேலாயுதம் தங்கராஜா தாய் தங்கராஜா ஜீவா ரெண்டு பேரும் ஆசிரியர் துறையில் இருந்தபடியால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நாங்கள் பாடசாலைக்கு போய் ஆகணும் அந்த முன்பள்ளி அதாவது பாடசாலைக்கு போகிறதுக்கு முதல் எங்களை கொண்டே விடுவாங்க நாங்கள் சுற்றி கொண்டிருப்போம் அப்போ நான் என்னுடைய ஆரம்ப பகுதி வந்து என்னுடைய தந்தையார் கடமையாற்றிய சிப்பித்திடல் முன்மாரி திடல் பாடசாலை ஒரு பாடசாலையில் நான் போய் சும்மா நிற்கிறேன் நான் ஏனென்றால் அந்த பாடசாலைக்கு முன்னான பகுதி அதுக்கு பிறகு நான் சாரதா வித்யாலயத்திலும் ஆதிகோணேஸ்வரா மகா வித்யாலயத்திலும் தமிழ்நாட்டில் கல்வி கற்று பிறகு இடப்பேர்வின் பிறகு திருவண்ணாமலை ஈக்கிச கோணேஸ்வரா இந்து கல்லூரியில் கல்வி கற்று யாழ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டேன் உங்களோட குடும்பத்தில் வந்து நீங்கள் மூன்று பிள்ளைகள் நீங்கள் எத்தனையாவது பிள்ளை நான் மூத்த என்னுடைய 
சகோதரி ஒருவரும் சகோதரன் ஒருவரும் இருக்கிறார் சகோதரி இப்பொழுது தம்லாம் பிரதேச செயலாளராக கடமையாற்றுகிறார் சகோதரன் கண்டி வைத்தியசாலையில் கார்டியோலஜிஸ்டாக இருக்கிறார் உங்களிட வாழ்க்கையில் வந்து ஆரம்பத்திலேருந்தே நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க நாங்கள் முதியவர்கள் அவர் முன்னோர்கள் அதாவது எங்களுக்கு வயதை விட உங்களோட வயதை விட பெரியவர்களால் வழி நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் உங்களையும் உங்களோட சகோதரங்களையும் உங்களோட அம்மா அப்பா எப்படி வழி நடத்தியிருக்கின்றார்கள் அவங்களுடைய முழுமையான முயற்சி தான் இந்த வழிபாடு என்ற மூன்று பேரும் மூன்று வெவ்வேறான துறைகளையும் சமுதாயத்துக்கு பயன்படக்கூடிய துறைக்கும் நாங்கள் வந்ததுக்கு அவர்களுடைய முழுமையான முயற்சி தான் காரணம் தனியான பொருளாதார அனைத்து சிக்கல்களோட எங்களுடைய காலம் வந்து கொஞ்சம் நெருக்குதலான காலம் என்னென்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் எண்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு நாங்கள் முத முதல் இடம் பெயர தொடங்கினாங்கள் எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தி ஏழு தொண்ணூறுன்னு சொல்லி மாறி மாறி தொடர்ச்சியான இடப்பெயர்வுகளில் எங்களை காப்பாற்றி தொடர்ச்சியாக கல்வியிலேருந்து நாட்டம் குறையாமல் பார்த்து அதுக்கு பிறகு வந்து பொருளாதாரத்தையும் கட்டி எழுப்பி எங்களையும் மூன்று பேரையும் ஒரே நேரத்தில் பல்கலைக்கழகத்தை கொண்டு போய் சேர்த்து அதை முடிக்கிறன்றது ஒரு இமாலய சாதனை அந்த சாதனையை அவங்க செய்து காட்டினபடியாக தான் எங்களால் இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் உங்களுக்கு முன்னால் அப்படி இருந்து கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்குது முன்ன வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் யார முன்மாதிரியாக ரோல் மாடலாக நீங்கள் கொண்டு வழக்கம் போல் எங்களுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவர் தான் உண்மையில் இந்த துறை சார்ந்தது இல்லை நீங்கள் கேட்ட அதே நேர்காணலுக்குரிய துறைக்கு அப்பால் என்ற துறை என்னுடைய அப்பாவின் அப்பா வேலாயுதம் கனகசபை வேலாயுதம் அவர் மிக குறைஞ்ச வசதிகளோட தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் சின்னொரு நூலகம் தான் இருந்தது அதில் கிடைச்ச விஷயங்களை வச்சு கொண்டு தன்னால் முடியுமான அளவு எங்களோட கிராமத்தின் வரலாற்று எழுதினவர் அதன் தொடர்ச்சியை அவர் விட்ட இடத்துலேருந்து தொடர்ற தான் என்ற நோக்கமாக இருக்குது அப்போ கிட்டத்தட்ட அவர் பாதையிலே ஆனால் அவர் வந்து இதிகாசங்களையும் வளமைகளையும் மையப்படுத்தி எழுதினது இப்போ நாங்கள் படித்த கல்வி கூடாக நாங்கள் விஞ்ஞான ரீதியாக புராதாரங்கள் கல்வெட்டுக்கள் அதுகளை வச்சு கொண்டு அந்த வரலாற்றை மேம்படுத்தி கொண்டு போகிறோம் உங்கள் இந்த நாற்பது வேட வாழ்க்கையில் ஜீவதாஸ் என்கின்ற மனிதனுடைய இந்த நாற்பது வேட வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத அல்லது உங்களோட மனசை பாதித்த சம்பவம் ஏதாவது இடம் பெற்று குறிப்பாக எல்லாருக்கும் பொதுவான சம்பவமாக இருக்கும் என்னென்னா தாங்கள் வாழ்ந்த வீடு தாங்கள் வாழ்ந்த ஊரை விட்டு திடீரென்று பிரிக்கப்படுறது அதுலேயும் குறிப்பாக எங்களுக்கு என்னென்ன சொன்னால் நாங்கள் அந்த இடப்பெயர்வுக்கு முதல் எங்களோட ஊரை விட்டு வெளியூறு இடத்துக்கும் போகையில் அப்படியான ஒரு தேவையும் இருக்கையில் என்னென்னு சொன்னால் எல்லா விதத்திலையும் நிறைவான பொருளாதார வளம் உள்ள ஒரு ஊரில் வாழ்ந்த நாங்கள் திடீரென்று ஒரு நள்ளிரவில் அப்பா சொன்னார் எல்லாத்தையும் கட்டிட்டு உடனே வெளியேறுவோம் என்று சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த பிரச்சனைன்ற ஆரம்ப காலத்தில் எல்லா வீட்லேயும் ஒரு ஃபஸ்ல பேக் இருக்கும் அதில் முக்கியமான துணிகளும் ஒரு ரேடியோ பெட்டியும் காசு நகைகள் சார்ந்த ஒரு முடிச்சும் இருக்கும் அதை அதை வீட்டின்ற ஒரு மூலையில் எந்த நேரமும் எடுக்கக்கூடிய விதத்தில் இருக்கும் அதை வழக்கம் போல் நாங்கள் ஏதாவது வாராங்கள் என்று கேள்விப்பட்டாலே பக்கத்தில் இருக்கிற கண்ணா காடு என்று சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே போய் கொஞ்சம் காலம் ஒழிஞ்சு இருந்துட்டு திரும்பி வாரது வழக்கம் இப்போ இப்படி தான் இருந்தது நீங்கள் சொல்கிறது எத்தனையா மனதை இது கிட்டத்தட்ட எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தி ஏழு அதுகளில் நாங்கள் அடிக்கடி இடம் பெய்து கொண்டிருந்தோம் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த காட்டு பகுதிகளுக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கூடினது போய் இருந்துட்டு பிரச்சனை குறைஞ்சிட்டாமட்டு கேள்விப்பட்டோன்னே வாரது என்றால் இப்போ எங்கள வீட்டில் மூன்று பேரும் சின்னாக்களாக இருந்தபடியால் முதல் ஓடுற குடும்பம் நாங்களாக இருப்போம் ஏனென்றால் கொஞ்சம் பெரியாக்கள் பார்த்து தான் ஓடுவாங்கள் உண்மையான பிரச்சனை நெருங்கிட்டுண்டா ஓடுவாங்கள் நாங்கள் ஏழியாகவே ஓடிடுவோம் இப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் திடீரென்று ஒரு நாள் செல்ல வீச்சுக்கள் வந்து மிக கடுமையாக தொடங்க வழக்கம் போல் இந்த சின்ன பிள்ளைகளை குடும்பங்களாக கொண்டிருந்த குடும்பங்கள் முத முதல் இடம் பெயர தொடங்கிச்சு நள்ளிரவு பன்னெண்டு மணிக்கு நடக்க தொடங்கினாங்கள் அதிகாலை ஒரு நாலரைக்கு சூரங்கள் என்று எங்களுக்கு அண்மித்த ஒரு பிரதேசத்துக்கு போய் சேர்ந்தோம் அந்த நேரம் ஊரில் வழக்கம் போல் சின்ன பிள்ளைகள் உள்ள குடும்பங்கள்லாம் முதல் போய் சேர்ந்தது நாங்கள் போய் பார்ப்போம் கொஞ்சம் பே நினைச்சு பார்த்துட்டு பிரச்சனை கூடி நான் போவோம் என்று நின்ற ஆக்கள் எல்லாரும் அடுத்த நாள் காலையில் உயிரோடு இல்லை அவங்கள அது ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு எங்களுடைய சின்ன கிராமத்தில் நடந்த மிகப்பெரிய இழப்பு அப்போ அதிர்ஷ்டவசமாக தான் நாங்கள் அண்டை தப்பினாங்க ஒரு நாலு மணி நேர இடைவெளிக்குள்ளே தான் அந்த உயிர் தப்புதல் நடந்தது என்ன எதிர்பார்த்துருக்கையில் ஒவ்வொரு முறையும் வருவாங்க வருவாங்கள்ட்டு வர இல்லை ஆனால் இந்த முறை வரமாட்டாங்கண்டு எதிர்பார்த்துருந்த டைமில் வந்ததால் ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு எங்களோட ஊர் சந்தித்தது மிக அதிகமான எண்ணிக்கையான மனிதர்களை நாங்கள் அதில் இழந்து போனோம் 
கிட்டத்தட்ட <laughs> 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 Nikke ulle makal bande, angga iran dua berada kalama, akadi bal ke mir kondam. Ado fadiccha fada salai ille, odi yadi bule yadi nada tila, nanggal over murayum kala ille, arasa sarbatan nirvan nanggal berakulle, sopin backordan ipa marisi te ille, idegal bande, ado kuri petala bula teru anggal, ado kuradan ille ata bal ke, mada ille arke mi podo, anggal ekan dille, angga iran dua arayram perikum, ado idan bal ke, iran dua berada kalam, ado le thodacci iran de. Perakik, nangal terbunuh melainkan kita berdua. Sir, ini anda, anda itu pelajar cepat asal. Pelajar, anda ini anda Korea itu boleh, atau anda Nada Madi, Odi, Ulaya di sini, anda pelajar asal. Akhirnya, anda anda nikmat anda sangat sulit ni lah. Mana mana sih kau pergi dengan ini? Mika kadumnya, anda sikilan yang berdaya anda ini anda sana, nangal anda muda-muda ini dalam biaya anda ni ramai. Nangalai uruai kena kaliman, ala seya perta, buat kerja dan kudu segati wanda bandam. Perak pada sahaja lakadi bal ke irikka kulai, madai meritan. Oru kuru ini na nila perapukla arai rampeer nirikka ma wanda dal. Anggal ke anda suka dalah perancin. Egal mata de ulaviel ra na narak keratura tela buita baju pondan angga akadi ayranda. Mada nanda unmi ana perancin. Abel ayargu oru vidha mana ekka thode iranda. Anal thode chia angga kalvi nada badi ke angga asiri erga ladi beraga lek nandri sallonam. Ipay merikide angga adi kone na ekar alai dugu nala oru firiya waaka meram. Adik ke kira dan Terkali ke pada salegal naden dah, aduk kuda dah, naga thoran dah, pelajji kuntu dah. Walau mana insan dah, rukang galak ulaiyam. Thoran cie anggal ala anggal pelajji kundi rukang mudin jadi anggal udah adpani pula asri ergal dah, lekane beri pawu iroda illa. Anak lawang galu udah mian cie ala, naga lan dah akadi wal kelain thoran dah pelajji kuntu dah. Ala pelajji fella beri pawu palver turai ergal le, perih ni lai lai rukang anggal. Aduh, anggal udah samudah itu le marak kumdi ada revisi. Sir, umur ini ada, nan kerjakan dia urut kerja kita ya. Mainan dal, meratur. Anak lu meratur tu raya, niinggal saya tu kondo. Tiba-tiba ini putih anggal lalat lalat. Ilaki am samudra makah seri, meratur sanji kelak heran dalan seri. Kuda dalah, thulli kelak sahaja putih anggal. Niinggal lalat di kondo dekannya, ak anggal lalat di kondo dekannya. Ibu, Ibu ni niinggal sinema itu leh rendah, umur lekan dah putih amal doh nama thulli el, ilaki am, adil lah arwah miranda. Irikan, irik dengar ke? Apapun yang niinggal meratur raga, baru orang dengan orang orang, mana padu orang lekukan di sini. Enam dal, anda turai, orang turai irik dengar ke? Niinggal ini macam turai niinggal teri. Enam dal, niinggal seronda ialah kaya wadi ialah anda lekukan. Seronda tulil ialah nak anda lekukan. Ini, semua orang pun bodoh an orang biasa mana dah sana. Orang orang ini, ilatci orang orang ni rada beri, walikai kan, pada bihgal orang rada beri. Unme ialah, nan maratua turai nongki petora alan vali nada terpatan. Enno de apa apa awal ialah kia turai nongki vali nada terpatan. Ini orang bidat ialah, nan trendayum, trendi petora vali nada ialah, ini thoda cia andai kira kira kondo ko kuriya dah rukud. Apa ama vali nada ialah, nade enno de walikai kip mukia mana orang udahvi ya kira rukud. Apa apa vali nada ialah, nade enno de samudaya tuk awana padatal turai kip mukia mana onda rukud. Nan Sinan leh rendah, rendah ini berapa pilih cik pak kelain anda sana, saya kan dah rendah rendah vali kalam, orang ini mari yang rendah beriyal, ala binti asam saya kan mele teri yel, anda vali leh rendah ke kerak kalan, kuda ke panglain, trend sama dengan mila ada tolil lagi tu berdiri orang leh rendah, anal leh rendah ini orang ini kena tu peradaan pak. Anak, orang leh anda samuga tila anda orang meratuer, jiwa dah sendiri kuru dalam pak, orang samuga servi ala, adu matam leh orang tolil yel, akan gal leh rendah jiwa dah. Entah perempuan yang kau lakukan kurang dalam hari kerja. Unmei lak kahana per, entah padibu, ala dahawan apa dat telah perempuan sahanda dan josi kram. Anal unmei lak fata lah dengan lode samudaya kerja. Chinnel leh rende apa apa perdan solli bala ter. Entah entah solli. Ini nama orang tapu mungkin nama sejaya bandiya veil. Entah solli. Unmei an an sejira marthu aturai ada inode ya tholil sahanda de inode ya kurum banggal. Ada gal tera bala padat telah chanda de. Anal Padu itu sehir awan makal turai bande, unmea na nanda samuah tu kecik ya bandi, orang kadam. Baik, enggalai balat tu betul samuah tu, kan? Anggal sehir apa di bawah.
எதே எங்களுக்கு வயல்காட்டில் ஒரு கூலி தொலையாளி சொன்னாரோ அதே விஷயத்தை தான் நாங்கள் விஞ்ஞான ரீதியாக எழுத்துருவோம் எங்களுக்கு அந்த வசதி இருக்கிறபடியால் அதே விஷயத்தை திரும்பி செய்கிறோம் அப்போ எப்படி ஒரு கூலி தொழிலாளி எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எங்களுக்கு அந்த விஷயத்தை சொல்லி தந்தாரோ அதே மாதிரி நாங்களும் செய்யணும் என்று யோசிக்கிறேன் சரி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மையில் அவருடன் கதைத்ததில் பல்வேறு விடயங்களை நம்மால் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதாவது ஒரு கிராமத்தில் இருந்தாலும் இந்த கிராமத்தில் இருந்தவர்களால் எவ்வாறு வளப்படுத்தப்பட்டு அது மட்டுமில்ல இந்த யுத்த கால பகுதி யுத்தம் ஒரு பொருட்டாக இல்லாமல் அந்த யுத்தத்தில் இருந்து மீண்டு எவ்வாறு சமூகத்தில் நல்லதொரு நிலையில் இருக்கின்றேன் என்பது தொடர்பாக கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார் உண்மையில் அந்த இரண்டு துறைகள் இரண்டு துறைகளில் இருந்தாலும் அந்த இரண்டு துறைகளையும் தான் சமூகத்தில் நல்ல நிலையில் இருந்து செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் தொடர்ந்து இருப்பதாக கூறியிருக்கின்றார் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது பார்க்கலாம் இந்த இறுதி பகுதியில் எவ்வாறான விடயங்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகின்றார் என்று சரி நீங்கள் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் கூறியது போன்று நீங்கள் கல்வெட்டுக்கள் தொடர்பாக நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் அப் அவ்வாறு நீங்கள் எழுதிய சில ஆக்கங்கள் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றன இந்த ஆக்கம் நினைவு இருக்கிறதா உங்களுக்கு இது நான் முன்னன் கூறின அந்த கழனி மலை சொன்ன தொடர்பான கல்வெட்டு நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன் திருக்கோணிச்சிடம் அழைக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு இங்கே இருக்கிற விக்கிரகங்கள் பல காட்டு பகுதிகளுக்குள் கொண்டு ஒழித்து வைக்கப்பட்டது அதில் ஒரு பகுதி தான் இந்த கழனி மலை இந்த கழனி மலையில் நாங்கள் தொடர்ச்சியான தேடல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்னென்று சொன்னால் திருகோணமலை என்றாலே உங்களுக்கு அறிமுகம் வந்து திருக்கோணேச்சரத்துக்கு ஊடாகத்தான் கிடைக்கும் அப்போ அதன்ற தொன்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த திருக்கோணேச்சரம் உடைக்கப்பட்ட போது இந்த பொருட்கள் எங்கெங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டது என்னென்ன விடயங்கள் அங்கே எஞ்சி இருக்குமென்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஊடாகத்தான் நாங்கள் திருக்கோணேச்சரத்தின் தொன்மையை முழுமையாக படுத்த முடியும் அப்போ அது தொடர்பான ஆய்வொன்றில் தான் நான் அந்த முன்னங்க கூறின ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தின கல்வெட்டை கண்டுபிடித்தேன் தொடர்ச்சியாக இன்னும் அங்கே தேடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறேன் இந்த நிறவெளி தொடர்பாக நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் ஆனால் இது வேறு ஒரு நிறவெளி தொடர்பான ஒரு ஆக்க நீங்கள் இருக்குங்க இது என்ன காரணத்துக்காக எழுதப்பட்டது நினைவு இருக்க இது எங்களுடைய ஊரிலே வளமையாக இருக்கின்ற செவிவழி கர்ண பரம்பரை கதை ஒன்று சார்பானது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு மனைமான ஆக்கள் போய் பார்த்துருப்பாங்கள் கந்தலா குளம் மிக பிரமாண்டமான ஒரு குளம் ஒன்று கொழும்பு நோக்கிய பாதையில் இருக்குது அந்த குளத்தின் புறணமைப்பு மீளமைப்பின் போது குளக்கோட்டு மன்னன் செய்து கொண்டிருந்த காலப்பகுதியில் அந்த படம் ஒன்றில் காட்டியிருப்பாங்க ஒரு பகுதி ஒன்று அதாவது குளத்துலேருந்து நீர் வளைஞ்சு ஓடுற ப பகுதி அந்த பகுதியில் தொடர்ச்சியான உடைப்பு ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது அப்போ குளக்கோட்டு மன்னனுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக போயிட்டு அந்த குளத்தை நிறைவு செய்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த பகுதியில் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த அணைக்கட்டை மிக விரைவாக முடிக்கோணும் அது தொடர்பாக அவர் அவங்களோட அமைச்சர்கள் அந்த நிமித்திகன் என்று சொல்லுகின்ற காரணங்களை கண்டுபிடிக்கிறவரோட ஆராய்ச்ச பொழுது அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் ஒரு உங்களுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு சிறுவனை வந்து முதல் பிள்ளையான சிறுவன் ஒருவனை பலி கொடுத்தா தான் இந்த குளக்கட்டு வந்து பூரணப்படுத்தப்படும் என்று சொல்லி நான் அந்த முதலே சொன்னது போல் நரபலின்றது இன்னொரு உருந்த நன்மைக்காக செய்யப்படுற ஒரு விஷயமாக தான் அந்த காலத்தில் எடுக்கப்பட்டது அப்போ அந்த குளக்கட்டில் அந்த உடைக்கின்ற பகுதியில் பெரிய குழி ஒன்று வெட்டி இந்த குளக்கோட்டு மன்னனுடைய மூத்த தங்கையினுடைய மகன் என்று சொல்லி தான் அந்த கர்ண பரம்பரை கதை சொல்லுகிறது அந்த பையனை அதுக்குள்ளே இறக்கிட்டாங்க பையனுக்கு தெரியாது என்ன காரணத்துக்காக இறக்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அப்போ சின்னப்படியும் தானே வெளியில் பார்த்தால் அரசன் இருக்கிறார் மந்திரிமார் நிற்கிறாங்க ஊர் சினமெல்லாம் கூடி நிற்கிது அப்போ ஏதோ ஒரு விழா ஏதோ ஒரு விளையாட்டு நடக்க போதுன்னு தான் பிள்ளை நேச்சு கொண்டு இருக்கு எனக்கு என்ன நடக்க போதுன்னு எனக்கு என்ன நடக்க போதுன்னு தெரியாது பிறகு திடீரென்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண் போட தொடங்குறாங்க அந்த குளிக்குள்ள அப்போ பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விபரீதம் விளங்குது ஆனால் என்ன நடக்க போதுன்னு விளங்க இல்லை பிள்ளை சுற்றி ஓடி ஓடி விளையாடி கொண்டு இருக்குது மண் படாமல் ஒரு கட்டத்தில் மண் அப்படியே களத்து விரைக்கு நிறைஞ்சி கண்ணில் படக்குள்ள அப்போ அம்மாவின்ற சகோதரங்களை அம்மான் என்று சொல்கிற வளமை ஒன்று இருக்குது அப்போ அதில் தான் அந்த பிள்ளை அம்மான் கண் என்று சொல்லி அழருது இப்போ அந்த கண்ணுக்குள்ளே மண் விழுந்துட்டு சொல்கிற குறைவு தானே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு மண் விழுந்தால் நீங்கள் கண் கண்ணுன்னா கத்துவீங்க அது மாதிரி அம்மான் கண் என்று சொல்லி அழுது அந்த பிள்ளை அதோடு கடை கடந்து மண் மூடி பிள்ளை உயிர் உள்ளுக்குள்ளேயே உயிரோட சமாதி ஆகுது அப்போ அந்த இடத்த இன்றைக்கும் அவங்க அம்மான் கண் என்று சொல்லி தான் அழைக்கிறாங்க அந்த பிரதேசம் அந்த கந்தலாய் பிரதேசத்தில் வாழ்கிற பிரதேசவாசிகள்கிட்ட கேட்டிங்கண்டால் அம்மான் கண்ணுண்டா கொண்டே காட்டுவாங்க இதுதான் அந்த பிரதேசம் வண்டி இப்போ அதில் ஒரு சின்
கர்ண பரம்பரை கதை தான் இது அதை தான் அதில் பதிவு செய்திருக்கு உங்களுடைய இந்த பல்கலைக்கழக வாழ்க்கை பல்கலைக்கழக வாழ்க்கைக்குள் நாங்கள் வரலாம் இந்த பல்கலைக்கழக வாழ்க்கை என்பது பொதுவாக எல்லோருக்கும் கிடைக்காது கிடைத்தாலும் அந்த வாழ்க்கை ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கையாகத்தான் இருக்குது இந்த பல்கலைக்கழக வாழ்க்கை பற்றி நீங்கள் கூறுங்கள் உண்மையில் எங்களுக்கு ஒரு நீண்ட காலப்பகுதி அதாவது போர் மிக அதிகமாக நடந்த காலப்பகுதியில் நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் தங்கியிருந்து மருத்துவ துறைக்காக கல்வி பயின்று கொண்டிருந்தோம் சரி நீங்கள் முதல் முதல் கிழக்கிலிருந்து வடக்குக்கு வந்தது உங்கள்கிட்ட பல்கலைக்கழக அதுக்கு கல்விக்க எனக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் வந்து மிக ஒரு முக்கிய சந்தர்ப்பமாக அமைந்தது என்னென்னு சொன்னால் அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு நந்தி சார் என்று சொல்கிற மிக சமுதாய மருத்துவ துறையில் பிரபல்யமாக இருந்தவரும் இலக்கிய துறையில் பிரபல்யமாக இருந்தவருமான பேராசிரியர் நந்தி இருந்தார் மற்றது எங்களுடைய உளவள துறையிலையும் மிக முக்கியமான பேராசிரியர்கள் இருந்தார்கள் குழந்தை சண்முகம் கவிஞர் சோ பத்மநாதன் இவர்களோட தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வளமை கிடைத்தது இந்த மருத்துவ கல்விக்கு அப்பால் என்ன இந்த இலக்கிய தொல்லியல் துறைகளில் ஈடுபடுறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்வத்தை உண்டாக்கி விட்டது இப்போ இங்கே இருந்த ஆர்வம் நாங்கள் பாடசாலை காலத்தில் கொண்டிருந்த ஆர்வம் பல்கலைக்கழக நேரத்தில் எங்களுக்கு மேலும் மெருகூட்டப்பட்டதுன்னு தான் சொல்லலாம் அதுக்கு இந்த மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் என்று சொல்லுவாங்கள் அந்த காலத்தில் இருந்த அநேகமான குழந்தை செல்வம் ஐயாவோட தொடர்பு சோ பத்மநாதன் ஐயாவுடன தொடர்பு தயா சோமசுந்தரம் பேராசிரியர் உளவியல் துறை அவர் சா உடனான தொடர்பு பேராசிரியர் நந்தியுடனான தொடர்பு இதால் மிகப்பெரிய ஒரு உந்து சக்தியை உருவாக்கி விட்டிருந்தது சார் இந்த பல்கலைக்கழக வாழ்க்கையில் வந்து உங்களுக்கு காதல் அனுபவம் ஏதாவது இருக்கு எங்களுடைய குடும்ப நிலை காரணமாக அதில் பெரிய அளவில் ஆர்வம் நான் செலுத்த இல்லை வேறு யாராவது உங்களுக்கு தங்களுடைய காதலை தெரியப்படுத்தியிருந்தாங்க இருக்கும் சரி உங்களுடைய இந்த திருமண வாழ்க்கை திருமண வாழ்க்கை நான் நினைக்கிற நிச்சயமாக நீங்கள் கூறுவதை பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுடைய அம்மா அப்பா பேசி செய்த திருமணமாக தான் இருக்கலாம் பேசி செய்த அவமும் கிழக்கமாக நடந்தானே ஓ எங்களுடைய திருமண வாழ்க்கைன்ற முறையான அமைப்போடாக தான் நான் தொடர்ச்சியாக இந்த ரெண்டு வெவ்வேறான துறைகள்லேயும் சரிசமனாக ஈடுபடுறதோட எழுமான அளவு சமுதாய ரீதியான வேலையிலையும் ஈடுபடக்கூடியதாக இருக்குது என்னடால் வீடு எங்களுடைய முழு பக்கவலமாக இருந்தால் தான் எங்களால் வெளி சமுதாயத்துக்கு இறங்கி வேலை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்னுடைய துணைவியார் அருணா என்னுடைய மகன் அனந்தன் இருவருடைய ஒத்துழைப்போடு தான் இந்த முழுமையான வெற்றிகளை செய்யக்கூடியதாக இருக்குது அத்துடன் என்னோடது குடும்பம் முழுமையாக எது எல்லா விடயங்கள்லேயும் பின்னுக்கு நிற்பாங்கள் நான் செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் அதுவும் தொடர்ச்சியான ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்குது என்னுடைய சகோதரர் தங்கராஜா ஜெயகாந்த் தற்பொழுது கண்டியில் கார்டியோலஜிஸ்டாக இருக்கிறார் சகோதரி தங்கராஜா ஜெயகௌரி இப்பொழுது தமிழகமம் பிரதேச செயலாளராக இருக்கிறார் அத்துடன் எனது தாய் தந்தையரும் குடும்பமும் இணைந்து தான் இதை எல்லா வெற்றிக்கு பின்னாலும் இருக்கிறார்கள் உங்களுடைய அப்பா அம்மாவினுடைய பெற்றோர்களுடைய விருப்பத்தை வந்து நீங்கள் உண்மையில் வந்து பூர்த்தி செய்திருக்கணும் ஏனென்றால் ஒரு மருத்துவராக வேண்டும் என்று உங்கள் அம்மா அப்பா ஆசைப்பட்டிருக்கணும் அந்த நீங்கள் மருத்துவரான பிறகு உங்கள் அம்மா அப்பாவினுடைய மெனல் எப்படி இருந்துச்சு மருத்துவரானது பிறகுன்றதை விட தற்பொழுது நான் தமிழாம் வைத்தியசாலையில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் இப்பொழுதுதான் அவங்களோட முழுமையான அவங்களோட இலட்சியத்தை அவங்க அடைந்திருக்கிறார்கள் அவங்களுடைய முகத்தில் அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கிறது ஏன்னா அந்த கிராமத்தில் இருந்து உருவாக்கி விட்டு அதே கிருமா கிராமத்தில் வேலை செய்கிறது இப்போது அவங்க அந்த தாங்கள் நினைத்த பயனை அடைந்து விட்டார்கள் நினைக்கிறேன் இந்த விருது எங்கள் கைகளை கிடைத்திருக்கு இந்த விரு விருது வந்து நீங்கள் எந்த காலத்தில் எந்த காரணத்தை காண்டி பெற்றிருக்கின்றீர்கள் உண்மையில் சமூக சேவைன்று தனியான அமைப்பூடாக வேலை செய்தது குறைவு கூடுதலாக என்னுடைய பெரும்பாலான நண்பர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பழம்பேர் புலம்பெயர் தேசங்களில் இருக்கிறார்கள் அவர்களை எங்களுடைய கிராமங்களில் திருவண்ணாமலையில் மிக பிரச்சனையான விடயங்கள் எல்லைப்புற கிராமங்கள் அதாவது எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் தனித்தனியாக இருக்கிற குட்டி குட்டி கிராமங்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருக்குது அப்போ அங்கே உண்மையான தேவைகளை கண்டறிஞ்சு அதை எங்களோட நண்பர்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு ஊடாக அவர்களுடைய துணையோட 
சில சில திட்டங்களை நாங்கள் வெற்றிகரமாக செய்து முடிச்சிருக்கிறோம் உதாரணமாக பாட்டாளிபுரம் என்ற கிராமத்தில் நாங்கள் போய் தற்செயலாக போய் பரிசோதித்த பொழுது இருநூற்றி நாற்பது குழந்தைகளில் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்து போசாக்கின்மையால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் வந்த விஷயத்தை நேரடியாக எங்களுடைய நண்பர்களுக்கு சொன்ன பொழுது கனடாவில் இருக்கிற இ கி சக்கோனேஸ்வர் ஐந்து கல்லூரி பழைய மாணவர்கள் முழுமையாக அந்த பிள்ளைகளை தத்தெடுத்து ஒரு ஆறு மாத காலமாக அவங்களுக்கு சத்துணவு ஊட்டி இப்பொழுது அவங்கள ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் தங்கள் உடல் நிறையில் முன்னேறி வந்திருக்கிறாங்க இது மாதிரி சின்ன சின்ன செயற்திட்டங்களை செய்து வருகிறேன் அதாவது ஒரு இணைப்பாளராக நன்கொடையாளர்களுக்கும் தேவை நிறைஞ்சாக்களுக்கும் இடையில் ஒரு இணைப்பாளராக செயற்பட்டு வருகிறேன் அதுக்குரிய விருது தான் இந்த தேச மானிய சாமஸ்ரீ விருது சார் இந்த மருத்துவத்துறை மேல் வந்து சமூகத்தில் நல்லதொரு உன்னதாக கடவுளுக்கு அடுத்த தொழில் என்று சொல்வார்கள் கடவுள் அடுத்தது மருத்துவர் சமூகத்தில் இந்த மருத்துவத்துறையில் நீங்கள் இருந்து கொண்டு இந்த தொழில் துறையில் இருக்கின்ற பொழுது உண்மையில் நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் இரண்டும் எனக்கு சமாந்திரமாக செல்லக்கூடியதாக இருக்கின்றது என்று ஏதாவது பிரச்சனைகள் இடர்பாடுகள் வந்திருக்க அல்லது பிரச்சனைகள் இருக்கும் எப்போதும் என்னென்றால் இரண்டும் துறை சார்ந்து வித்தியாசமான துறைகள் அப்போ நாங்கள் ஒன்றில் அதிக கவனம் செலுத்தக்குள்ள இன்னொன்றில் கவனம் செலுத்துறதுக்கான கால அளவு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் மற்றது ரெண்டுமே கொஞ்சம் சின்ன விஷயங்கள் பிசகினாலும் பெரிய பிரச்சனையை உருவாக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்போ இனியில் என்ன நிதானத்தோடு செயற்பட வேண்டும் என்னளவில் மன திருப்தியோடு ரெண்டுலையும் ஈடுபடக்கூடியதாக இருக்குது ஆனால் ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் ஒரு காலப்பகுதியில் குறை கொண்டு இருக்கும் ஆனால் அதை அடுத்த முறை சரிப்படுத்தி கொண்டு போகிறது நீங்கள் எழுதின புத்தகம் ஒன்று எங்கள் கைகளை கிடைச்சிருக்கு இந்த புத்தகம் நீங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு இது உண்மையில் இன்னும் வெளியிடப்படாத புத்தகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கிழக்கு மாகாண பண்பாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு இளங்கலைஞர் விருது தந்தது இப்போ அதுக்கு நாங்கள் வெளியிட்ட ஆக்கங்கள்ன்ற தொகுப்பை தர சொன்னபடியால் அதை ஒரு புத்தகமாக அடித்து அவங்களுக்கு கொடுக்க கடமைப்பட்டிருந்தேன் அதன்ற தொகுப்பு தான் இது இதில் இருக்கிற ஆக்கங்கள் இன்னும் புத்தகமாக வெளிவரவில்லை எதிர்காலத்தில் புத்தகமாக வெளியிடுற நோக்கம் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு செய்தியாக நாங்கள் வெளியிடக்குள்ள இருக்கிறத விட புத்தகத்தில் வெளியிடக்குள்ளே இன்னும் தகவல்கள் கூட துவப்படும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து இணைய வழியில் ஒரு ஜீவநதியின் வலைப்பூவை இயக்கி கொண்டு வருகிறேன் அதில் போடப்பட்ட ஆக்கங்கள்லாம் பெரும்பாலும் இதில் இருக்கிறது அதுகள்லாம் பத்திரிகைகள் சஞ்சிகைகள்லையும் வெளிவந்தது இணைய வழியில் எங்களுக்கு ஒரு நன்மை இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் உடனுக்குடன் எங்களுக்கு எதிர்வினை ஆற்றுவாங்க இப்போ ஒரு நாங்கள் வரலாற்று சார்ந்த பதிவை போட்டாலும் அதுக்கு உரிய எதிர்வினைகள் உடனுக்குடன் வந்து சேரும் அப்போ அதில் இருந்து புது புது விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டு அந்த கட்டுரைகளை மெருகேற்றி எனக்கு திருப்தி வரக்குள்ள அதை புத்தகமாக வெளியிடலாம் என்று சொல்லி இருக்கிறேன் உண்மையில் இன்றைய தினமும் இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவடைய நேரத்தை நெருங்கி இருக்கின்றது இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சி ஊடாக நீங்கள் இன்றைய இளம் சமூகத்துக்கு என்ன சொல்ல வாரீங்க உண்மையில் எங்களுக்கு இப்போ தேவையாக இருக்கிறது அந்த நுண் வரலாற்று எழுத்தியல் மைக்ரோ ஹிஸ்ட்ரி என்று சொல்லுவோம் அதை நீங்கள் எதை பற்றியும் எழுதலாம் உண்மையாக அதுக்கு நீங்கள் வரலாற்று அறிவு கொண்ட ஒருவராக இருக்கணும் என்ற எந்த கட்டாயமும் இல்லை உங்களுக்கு இப்போ இன்றைக்கு போகக்குள்ள இந்த கோயிலில் கேட்குற சத்தம் பிடிச்சிருக்கு அப்போ இந்த கோயிலை பற்றி எழுதலாம் அல்லது அதில் நடக்கிற ஒரு திருவிழாவை பற்றி எழுதலாம் அல்லது இதெல்லாம் கஷ்டமாக இருந்தால் உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற ஆக்களை பற்றி எழுதலாம் உங்களோட வீட்டின்ற வரலாற்றை பற்றி எழுதலாம் ஏதாவது ஒரு மைக்ரோ ஹிஸ்ட்ரி அதாவது நுண் வரலாறு சிறிய பகுதியை நீங்கள் எழுதலாம் அப்படி எழுதுகிறதால எங்களுக்கு என்ன நன்மைன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு ஊரில் அறநூறு பேர் இருக்கிறீங்க என்றால் அறநூறு பேரும் சின்ன சின்ன விஷயங்களை பதிவு செய்து வச்சுருந்தால் அந்த ஊருக்குண்டு வரலாற்று எழுத வார ஒரு நபருக்கு நிறைய தகவல் கிடைக்கும் அந்த ஊரின் இடப்பெயர் வரலாறு அந்த ஊரின் ஆலயங்கள் தொடர்பான வரலாறு அங்கே இருக்கிற சமூக வளமைகள் தொடர்பான வரலாறு இது எல்லாத்தையும் அந்த நபர் உங்களுடைய அந்த சின்ன சின்ன பதிவுகளுக்கு ஊடாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அது இலகுவானது என்னென்னு சொன்னால் எல்லா பாடசாலைகளும் கோயில்களும் அந்த திருவிழா காலங்களில் புத்தகங்களை வெளியிடுது அந்த நினைவு மலர்கள் அல்லது புத்தகங்களை வந்து நீங்கள் ஒரு ஊடகம் எடுத்துக்கொண்டு அதில் உங்களோட சின்ன சின்ன வரலாறுகளை பதிவு செய்வீங்களா இருந்தால் எதிர்காலத்தில் எங்களுக்குண்டு ஒரு வரலாறு இல்லைன்ற ஒரு இயக்கம் தவிர்க்கப்படும் இன்றைய தினமும் திரைக்கப்பால் நிகழ்ச்சி நிறைவடைகின்றது இன்றைய தினமும் திரைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியில் கிழக்கு மாகாணத்தில் மருத்துவர் என்கின்ற நிலை மருத்துவத்துறையை விட தொல்லியல் துறை 
இலக்கியம் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் சமூக சேவை ஆற்றி கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவர் தங்கராஜா ஜீவதாஸ் என்கிற மனிதரை நாங்கள் சந்தித்திருக்கின்றோம் உண்மையில் அவரை சந்தித்தது மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது துறை சார்ந்த விடயங்களை விட பல்வேறு விடயங்களை கூறியிருக்கின்றார் குறிப்பாக ஒரு மனிதனை சமூகம் எவ்வாறு வளப்படுத்துகின்றது பெரியவர்கள் எவ்வாறு வளப்படுத்துகின்றார்கள் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை கூறியிருக்கின்றார் அவரை இந்த துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சி ஊடாக சந்தித்ததில் எங்களுக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சி ஊடாக சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்